ابھی میں دلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں ہوں جامعہ ملیہ اسلامیہ قبرستان بہت ہی اتحاسک ہے اس قبرستان میں ہندوستان کے کئی عظیم رہنما آرام فرما رہے ہیں چاہے وہ جنگ آزادی کے ہوں یا پھر وہ ہندوستان کی پولیٹکس میں ان کا ایک بہت بڑا رول یا پھر وہ عدیب ہوں کئی بڑے بڑے رہنما یہاں آرام فرما رہے ہیں اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کئی وائس چانسلر چانسلر بھی اس قبرستان میں ہیں تو ابھی جس جگہ میں یہاں پہ یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو ہمارے ٹھیک پیچھے ڈاکٹر مختار انصاری صاحب کی قبر ہے آج یہ ویڈیو بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ آج ڈاکٹر مختار انصاری صاحب کی یوم وفات ہے یعنی ڈیتھ انیورسری ہے لیکن جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی یہاں آس پاس میں گندگی ہے کوئی ڈاکٹر مختار انصاری صاحب کو یاد کرنے نہیں آیا تو ہماری ایک کوشش ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو ڈاکٹر مختاری ڈاکٹر مختار انصاری صاحب کے بارے میں بتاؤں اور کیا ان کی کانٹریبیوشن تھی اس ملک کے لیے کیا رول تھا ان کا جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالنے میں اس پہ تھوڑی سی روشنی میں ڈال سکوں تو ایگزیکٹ یہ جو قبرستان ہے اگر آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے میٹرو اسٹیشن پہ سے دیکھیے گا تو بائیں جانب یہ آپ کو یہ قبرستان دکھ جائے گا تو اسی میں ڈاکٹر مختار انصاری صاحب آرام فرما رہے ہیں ڈاکٹر مختار انصاری صاحب کی پیدائش پچیس دسمبر انیس سو اسی نہیں پچیس دسمبر اٹھارہ سو اسی کو یوسف پور جو غازی پور ضلع میں پڑتا ہے غازی پور اتر پردیش وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی تو ڈاکٹر مختار انصاری صاحب نے شروعاتی تعلیم وہیں سے حاصل کی اس کے بعد ڈاکٹر مختار انصاری صاحب پڑھائی کے لیے حیدرآباد چلے گئے جہاں ان کے بڑے بھائی وہاں پہلے سے موجود تھے وہاں انہوں نے میڈیکل کی پڑھائی پڑھی اس کے بعد نظام حیدرآباد نے انہیں اسکالرشپ دی جس کے بعد وہ آگے مزید پڑھائی کے لیے وہ انگلینڈ چلے گئے وہاں سے انہوں نے ایم ایس اور ایم ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پانچ سال انیس سو پانچ سے انیس سو دس کے بیچ میں انگلینڈ میں رہ کے ہی مریضوں کی خدمت کی اور وہاں انہوں نے بہت نام کمایا کافی انگریز ان سے متاثر بھی ہوئے تو کافی انگریز ان سے جلنے بھی لگے لیکن اس بیچ ڈاکٹر مختار انصاری کی شہرت وہاں پھیل چکی تھی ایک ہندوستانی انگلینڈ میں جا کے اپنے ہنر کا ڈنکا بجا چکا تھا لیکن ڈاکٹر مختار انصاری صاحب کا جو دل تھا وہ ہندوستان کے لیے دھڑک رہا تھا اس لیے ڈاکٹر مختار انصاری صاحب انیس سو دس میں واپس ہندوستان تشریف لاتے ہیں حیدرآباد غازی پور کے یوسف پور میں رہتے ہوئے ڈاکٹر مختار انصاری صاحب دلی میں شفٹ ہوتے ہیں دلی میں وہ جامع چاندنی چوک کے علاقے میں وہ شفٹ ہوتے ہیں وہاں وہ ایک گھر خریدتے ہیں جس کا نام انہوں نے دارالسلام رکھا دارالسلام اس دور میں ٹھیک ویسا ہی مشہور ہو گیا جیسا الہ آباد میں آنند بھون تھا مطلب پنڈت موتی لال نہرو کا گھر وہاں کافی گہما گہمی رہتی تھی بڑے بڑے لیڈران کی جنگ آزادی کے عظیم رہنما کی ٹھیک ویسا ہی دارالسلام میں دلی کے دارالسلام میں ہونے لگا اور یہ وہ دور تھا جب ڈاکٹر مختار انصاری صاحب ہندوستان شفٹ ہوئے تھے اور دلی خاص کر اس کے بعد دنیا میں الگ الگ حادثہ ہو رہے تھے انیس سو بارہ اور انیس سو تیرہ کا دور ہے جب بلکان وار اپنے عروج پر ہے مطلب اوٹومن ٹرک اور اور بلکان میں جو وہاں کے الگ الگ سربیا وغیرہ جو ملک ہے وہاں لڑائیاں چل گئی تھی تو چونکہ انگلینڈ میں رہ رہے تھے جب ڈاکٹر مختار انصاری اور اسی دور میں وہاں رہ رہے تھے محمد علی جوہر تین لوگوں میں بات چیت دوستی ہو گئی تھی اور اسی بیچ میں اوٹومن ترک جو اس وقت کافی بڑی مسلم پاور تھی تو ان کے وہ نزدیک آ گئے تھے لیکن جب جنگ ہو رہا تھا تو یہ ہندوستانی عوام ان کو فوجی مدد نہیں دے پا رہے تھے مطلب نہیں دے سکتے تھے اوٹومن ترک کو تو انہوں نے ڈاکٹر کے مطلب ایک ڈاکٹر مختار انصاری کی قیادت میں ایک ٹیم بنی پچیس ڈاکٹروں کی اور کافی بڑے تعداد میں نرس مطلب میل نرس ان کے ساتھ بالکان میں گئے انیس سو بارہ انیس سو تیرہ کا وہ دور تھا جب ہندوستان سے بڑی تعداد میں ہندوستانی اوٹومن ترک کی مدد کے لیے بلکان گئے اور وہاں انہوں نے ٹرکش سپاہیوں کی خدمت کی جو گھائل ہو گئے ان کو دوا مرہم پٹی لگایا اور یہ یہ جو پورا ایپیسوڈ تھا یہ پورا جو وقفہ تھا ٹائم لائن تھا یہ تقریباً سات مہینے کا یہ تھا جب ڈاکٹر مختار انصاری محمد علی جوہر ان لوگوں نے مل کے بلکان میں اوٹومن ترک کی مدد کی اور اس کے علاوہ دس جولائی انیس سو تیرہ کو دلی واپس ڈاکٹر مختار انصاری لوٹتے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ 
اس وقت دلی اسٹیشن پر ان کا استقبال کرنے کے لیے تیس ہزار سے زیادہ ہندوستانی موجود تھے مطلب تیس ہزار سے زیادہ ہندوستانی ان کی ان کے استقبال کو آئے تھے اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں ہندوستانیوں نے مالی مدد بھی کی تھی اوٹمن ترک کو تو یہ سارا انڈائریکٹلی انہی کے تھرو گیا تھا ابھی پچھلے ایک ڈیڑھ سال پہلے ٹرکی کے پریزیڈنٹ اردگان جامعہ ملیہ اسلامیہ آئے تھے تو انہوں نے ڈاکٹر مختار انصاری کا نام لے کر وہ ایم اے ہال جو ہے ڈاکٹر مختاری انصاری صاحب کے نام پہ آڈیٹوریم اسی میں انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا انہوں نے اس احسان کو مانا تھا جو ڈاکٹر مختار انصاری صاحب نے اس دور میں کیا تھا اور اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال پاشا جو وہاں آتا ترک کہلاتے ہیں انہوں نے بھی اپنی انٹرویو میں جو انہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی کے عظیم رہنما اقبال شہدائی کو دیا تھا اس میں بھی انہوں نے ڈاکٹر مختار انصاری اور ان کے پورے ٹیم کے کیے ہوئے کارناموں کو یاد کیا تھا اور ان کا بہت ہی شکریہ ادا کیا تھا اور یہ جو پوری مدد تھی اوٹومن ترکہ اس کا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ ہندوستانی جو جنگ آزادی کے عظیم رہنما تھے ان کو انٹرنیشنل لیول پہ مانیتہ مل گئی ہوا کچھ یوں کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ انیس سو پندرہ ایک دسمبر انیس سو پندرہ کو افغانستان کابل میں راجہ مہند پرتاب کی ادھیشتہ یعنی وہ ان کے پریسیڈنٹ شپ میں ایک سرکار بنتی ہے جس میں مولوی برکت اللہ بھوپالی ایڈوکیشن سوری پردھان منتری بنتے ہیں اور گریہ منتری مولانا عبید اللہ سندھی بنتے ہیں یہ وہ حکومت تھی جو ایک دسمبر انیس سو پندرہ کو کابل میں قائم ہوئی تو اس سرکار کو جرمنی نے آسٹریا نے اور ترکی نے مانیتہ دی تو اس کے مانیتہ دینے کا سب سے بڑا ریزن اوٹومن ترک کو ہندوستانیوں دوارہ کیا ہوا مدد یعنی ڈاکٹر مختار انساری کے قیادت میں کیا ہوا مدد انہیں یاد رہا انہوں نے اس کا احسان چکایا کچھ اس طرح سے کہ انہوں نے اس سرکار کو مانیتہ دی تو اس طرح سے ہندوستان کی جنگ آزادی میں ان کا بھی انڈائریکٹلی ایک بڑا رول آ گیا اور اس کے علاوہ انیس سو سولہ میں مسلم لیگ اور کانگریس میں پیکٹ ہوتا ہے لکھنو پیکٹ کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں تو اس پیکٹ کو کروانے میں بہت بڑا رول ڈاکٹر مختار انساری صاحب کا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آئے اس کے بعد لکھنو پیکٹ ہوتا ہے مسلم لیگ اور کانگریس کے بیچ میں اور پھر یہی دور ہے جب انیس سو اٹھارہ میں دلی میں مسلم لیگ کا سالانہ ادھیویشن ہوتا ہے تو اس میں ڈاکٹر مختار انساری صاحب مسلم لیگ کے پریسیڈنٹ بنتے ہیں پھر انیس سو بیس میں پھر سے مسلم لیگ کا سالانہ ادھیویشن ناکپور میں ہوتا ہے یہی وہ دور ہے سیم اسی ٹائم میں کانگریس کا بھی ادھیویشن ناکپور میں ہو رہا ہے اور مولانا آزادت کی ادھیشتہ میں خلافت کمیٹی کی بھی جو سالانہ ادھیویشن ہے وہ بھی ناکپور میں ہو رہا ہے تو یہ جو تینوں ادھیویشن ہے ایک ساتھ ہو رہا تھا ناکپور میں تو ڈاکٹر مختار انساری صاحب اس وقت مسلم لیگ کے پریسیڈنٹ بنتے ہیں اور پھر لگتار ڈاکٹر مختار انساری صاحب بیس اکتوبر انیس سو بیس کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی جاتی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تو ڈاکٹر مختار انساری صاحب اس میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں پھر انیس سو پچیس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی شفٹ ہوتا ہے کرول باغ تو اس میں بھی ان کا بہت بڑا رول رہتا ہے اور پھر انیس سو اٹھائیس میں حکیم اجمل خان جو جامعہ ملی اسلامیہ کے بانی میں سے ایک تھے اور انہی کے علاقے میں مطلب انہی کی دی ہوئی زمین پہ جامعہ ملی اسلامیہ کرول باغ میں چل رہا تھا تو وہاں انہوں نے بسایا تھا جامعہ کو جب ان کا انیس سو اٹھائیس میں انتقال ہو جاتا ہے تب مختار انساری صاحب اس کے چانسلر بنتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں ملک میں جیسے نہرو ریپورٹ آ جاتے ہیں تو لگتار ہندو اور مسلم لیڈران تھے ان کے بیچ میں کافی اختلاف ہو جاتا ہے ویریس پولیٹیکل ایشو تھے اس کو لے کر تو اسی بیچ میں انیس سو ستائیس میں کافی کانگریس میں گہمہ گہمی رہتی ہے ایک چرچہ ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کو کانگریس کا اس سال کے ادھیویشن بیالیس میں ادھیویشن تھا تو اس میں ان کا یہ رہتا ہے کہ کسی مسلمان کو کانگریس کا پریسیڈنٹ بنایا جائے تو ایک پرپوزل جاتا ہے مولانا مظہر الحق بیہار کے تھے ان کے پاس لیکن انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں نے سیاست سے میں نے سیاست سے مو موڑ لیا میں سیاست میں انوالو نہیں ہوں اس لئے میں کانگریس کا پریسیڈنٹ نہیں بن سکتا ہے پھر انیس سو تیس میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب ان کی جگہ ڈاکٹر مختار انساری صاحب کا نام کو پیش کیا جاتا ہے جو ہندو مسلم ایک تاک ایک بہت بڑا نام ہے اور ڈاکٹر مختار انساری صاحب چنئی میں مدراس میں کانگریس کے صدر بنتے ہیں یہی اسی دور میں انہوں نے ایک اخبار جو آج دنیا کا اکلوتا اخبار ہے جو ہانس سے نکلتا ہے دا مسلمان اس اخبار کا نام ہے اس کا انوگریشن کیا تھا وہ اخبار آج بھی چنئی مدراس سے نکلتا ہے تو 
इस तरह से जैसा हम देख रहे हैं कि वो दो बार मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और लगातार हिंदू मुस्लिम एकता पे काम किया और इसके बाद उन्होंने एक कोशिश की 1934 में जिन्ना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में समझौता करवाने की लेकिन ये समझौता नाकामयाब रहा तो डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब को बहुत रंज हुआ फिर उन्होंने सियासत से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने कांग्रेस के सारे पद से इस्तीफा दे दिया और फिर वो पढ़ाई लिखाई के काम में मसरूफ़ रहने लगे फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो बचा पूछा वक्त था वो जामिया मिलिया इस्लामिया को वक्फ कर दिया मतलब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जामिया मिलिया इस्लामिया के भलाई में लगा दी और फिर एक मार्च उन्नीस को जामिया मिलिया इस्लामिया को ओखला में जिस जगह हम बैठे हुए यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद डाली गई तो इस इस बुनियाद डालने में जो डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब का एक बहुत बड़ा रोल था काफ़ी उनके ऊपर कर्ज आ गए थे जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए बहुत बड़ी तादाद में ज़मीनें खरीदी गई तो पूरे हिंदुस्तान में इसके लिए चंदा हुआ डॉक्टर जकििर हुसैन मुख्तार अंसारी ख्वाजा अब्दुल मजीद ऐसे तमाम अजीम रहनुमा पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया उन्होंने चंदा करके जामिया के लिए बिल्डिंग बनाई और उन्होंने जामिया के लिए ज़मीनें खरीदी और एक मार्च 1935 को जामिया मिलिया इस्लामिया की संग बुनियाद डाली गई जैसा हम जान रहे हैं कि अलीगढ़ में 20 अक्टूबर 1920 को जब जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद डाली गई थी वो तो शेख उल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने उसे की संग बुनियाद रखी लेकिन जब ओखला में जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ पर जब जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद डाली गई तो एक अब्दुल अजीज़ नाम का कम उम्र का बच्चा बच्चा जिसका उम्र मुश्किल से छः साल हो रहा होगा वो जामिया मिलिया इस्लामिया का सबसे कम उम्र का तालब इलम था तो उसने जामिया मिलिया इस्लामिया की संग बुनियाद डाली तो ये एक विज़न एक मिशन था डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब का दुनिया को ये दिखाना कि हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं हम एक मामूली बच्चे जो हमारे इदारे का सबसे कम उम्र का बच्चा है उससे भी हम अपने एक बड़े इदारे का संग बुनियाद डाल सकते हैं इस तरह से डॉक्टर जकििर हुसैन वाइस चांसलर बने और डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब उसके चांसलर रहे और लगातार वो जामिया मिलिया इस्लामिया को उसकी बुलंदी पर ले जाने के लिए लगे रहे लगातार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो लगातार काम करते रहे आ, इसी बीच डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब का 10 मई 1936 को इंतकाल हो जाता है लेकिन उनकी जो आखिरी आराम का जामिया मिलिया इस्लामिया थी मतलब उन्होंने अपनी आखिरी जिंदगी को जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए वक्फ कर दिया था इसलिए उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया की इस कब्रिस्तान में जिस जगह हम बैठे हुए हैं वहाँ पर ग्यारह मई उन्नीस को दफन कर दिया गया लेकिन ये नहायत ही अफसोसनाक है कि जामिया मिलिया इस्लामिया सौ साल का होने वाला है हमारे वी सी साहिबा ने यह भी ऑर्डर दे दिया है कि हमें जामिया मिलिया इस्लामिया के सौ साल का जश्न मनाना है और लगातार इसके लिए अब तैयारी शुरू करने का हुक्म भी जारी हुआ है लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो कब्रिस्तान अभी यहाँ पर शराब की बोतलें फेंकी हुई थी और जब हम अपने अजीम रहनुमा की इस तरह से इज्जत करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया से कोई भी उनके खबर पर फातिया पढ़ने नहीं आया कोई मतलब न यहाँ तक कि कोई सफाई नहीं हुई तो ये नहायत ही अफसोसनाक है अभी कुछ दिन पहले तीन मई को इनकी पचासवीं यौम वफात थी डॉक्टर जकििर हुसैन की जो वाइस चांसलर थे इनके साथी में से डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब के और उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को बुनियाद डालने में अहम रोल अदा किया तो उन उनकी भी यौम वफात थी तो फातिया खानी हुई लेकिन कोई बड़ा इंसान उनके कबर पर फातिया पढ़ने नहीं आया कुछ स्कूल के बच्चे थे और कुछ बाहरी लोग थे मतलब बहुत कम लेकिन उनके यहाँ भी आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनके साथ पॉलिटिकल एक लीगेसी है उनके खानदान के कुछ लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और वो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट रहे लेकिन चूँकि डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब के साथ ऐसी कोई लीगेसी नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई शादी नहीं की थी और इनके मतलब शादी की थी लेकिन इनके कोई बाल बच्चे नहीं थे तो इनके खानदान से कोई भी बच्चा पॉलिटिक्स में नहीं गया तो इसलिए इनका नाम लेवा कोई नहीं है ना ही जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन ना ही यहाँ का कोई एडमिनिस्ट्रेशन आया ना ही किसी पॉलिटिकल लीडर को कोई मतलब है चूँकि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आप को सेकुलर सेकुलर कहने की बात करती है लेकिन वो अपने ही प्रेसिडेंट को भूल जाती है तो ये नहायत ही अफसोसनाक है तो जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं तो इसी के साथ मैं डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब को खराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ बहुत बहुत